بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تاریخ میں حج کب اور کتنی بار منسوخ ہوا اگرچہ مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سال حج نہیں ہو سکے گا لیکن اس کے باوجود تاریخ میں تقریباً چالیس ایسے مواقع پیش آئے جن میں حج ادا نہ ہو سکا اور کئی بار خانہ کعبہ حاجیوں کے لیے بھی بند رہا اس کے کئی وجوہات تھیں جن میں بیت اللہ پر حملے سے لے کر سیاسی جھگڑے وبا سیلاب چور اور ڈکوں کے حاجیوں کے قافلے لوٹنا اور موسم کی انتہائی لہر شامل ہے اور دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پہلی بار حج کب ادا کیا گیا لیکن تمام تر تفصیل اور حقائق کو جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں دوستو آٹھ سو پینسٹھ عیسوی میں اسماعیل بن یوسف نے جنہیں اس صفا کے نام سے جانا جاتا ہے بغداد میں قائم عباس سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور مکہ میں عرفات کے پہاڑ پر حملہ کیا ان کی فوج کے اس حملے میں وہاں موجود حج کے لیے آنے والے ہزاروں زائرین ہلاک ہوئے اس حملے کی وجہ سے اس سال حج نہ ہو سکا دوستو اسی طرح نو سو تیس عیسوی جب مکہ مکرمہ پر شدید ترین حملہ کیا گیا نو سو تیس عیسوی میں قرامتہ فرقے کے سربراہ نے مکہ مکرمہ پر ایک بھرپور حملہ کیا جس دوران اتنی لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی کہ کئی سال تک حج نہ ہو سکا شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن فار ریسرچ میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں اسلامی تاریخ دان اور احادیث کے ماہر ازیبی کی کتاب اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ تین سو چھ یا تین سو سولہ ہجری کے واقعات کی وجہ سے کسی نے کرامتا کے خوف کے باعث اس سال حج ادا نہ کیا کرامتا اس وقت کی اسلامی ریاست کو نہیں مانتے تھے اور اسی طرح وہ ریاست کے تحت مانے جانے والے اسلام کے بھی منحرف تھے وہ سمجھتے تھے کہ حج پر ادا کیے جانے والے فرائض اسلام سے پہلے کے ہیں اور اس طرح وہ بدھ شکنی کے زمرے میں آتے ہیں شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ کرامتا فرقے کا سربراہ دروازے پر آٹھ ذی الحج کو تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے سامنے اپنے جنگجوؤں کے ہاتھوں زائرین کا قتل عام کرواتا رہا اور دیکھتا رہا رپورٹ کے مطابق وہ کہتے رہے کہ عبادت کرنے والوں کو ختم کر دو کعبہ کا غلاف پھاڑ دو اور حجر اسود کو اکھاڑ دو اور یہ بھی کہا گیا کہ اس دوران کعبہ میں تیس ہزار حاجیوں کا قتل عام ہوا اور انہیں غسل اور کفن کے بغیر دفنایا گیا اور مورخین کے مطابق حملہ آوروں نے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کئی ایک کی لاشیں زم زم کے کنویں میں بھی پھینکیں تاکہ اس کے پانی کو گندا کیا جا سکے دوستو حج صرف لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا بلکہ کئی سال سیاست کی نظر بھی ہوا نو سو تراسی عیسوی میں عراقی عباسی اور مصر کی فاطمی خلافتوں کے سربراہان کے درمیان سیاسی کشمکش رہی اور مسلمانوں کو اس دوران حج کے لیے سفر کرنے نہ دیا گیا اس کے بعد حج انیس سو اکیاون میں ادا کیا گیا شاہ عبد العزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق تین سو ستاون ہجری میں ایک اور بڑے واقعے کی وجہ سے لوگ حج نہ کر سکے اور یہ واقعہ در اصل ایک بیماری تھی جس بیماری کی وجہ سے بہت سے زائرین راستے میں ہی ہلاک ہوئے اور جو لوگ مکہ پہنچے بھی تو وہ حج کی تاریخ کے بعد وہاں پہنچ سکے اٹھارہ سو اکتیس میں انڈیا سے شروع ہونے والی ایک وبا نے مکہ میں تقریباً تین چوتھائی زائرین کو ہلاک کر دیا یہ لوگ کئی ماہ کا خطرناک سفر کر کے حج کے لیے مکہ آئے تھے اسی طرح اٹھارہ سو سینتیس سے لے کر اٹھارہ سو اٹھاون میں دو دہائیوں میں تین مرتبہ حج کو منسوخ کیا گیا جس کی وجہ سے زائرین مکہ کی جانب سفر نہ کر سکے دوستو اٹھارہ سو چھیالیس میں مکہ میں حیضے کی وبا کی وجہ سے تقریباً پندرہ ہزار افراد ہلاک ہوئے اکثر تحقیق کاروں کے مطابق یہ وبا انڈیا سے زائرین کے ذریعے آئی تھی جس نے نہ صرف ان کو بلکہ مکہ میں دوسرے ممالک سے آنے والے بہت سے دیگر زائرین کو بھی متاثر کیا مصری زائرین جوگ در جوگ بحر عامر کے ساحلوں کی طرف بھاگے جہاں انہیں قرنطینہ میں رکھا گیا 
یہ وبا بعد میں نیو یارک تک پھیلی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں حیضے کی وبا کے خاتمے کے لیے قرنطینہ پر زور دیا گیا دو سو تین سو نوے ہجری میں مصر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حج کے سفر کے اخراجات میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ حج پر نہ جا سکے اور اسی طرح چار سو تیس ہجری میں عراق اور خراساں سے لے کر شام اور مصر کے لوگ حج پر نہ جا سکے شاہ عبد العزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق چار سو بانوے ہجری میں اسلامی دنیا میں آپس میں جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا جس سے فریضہ حج متاثر ہوا چھ سو چون ہجری سے لے کر چھ سو اٹھاون ہجری تک حجاز کے علاوہ کسی اور ملک سے حاجی مکہ نہ پہنچ سکے بارہ سو تیرہ ہجری میں فرانسیسی انقلاب کے دوران حج کے قافلوں کو تحفظ اور سلامتی کے باعث روک دیا گیا چار سو ستارہ ہجری کو عراق میں شدید سردی اور سیلابوں کی وجہ سے زائرین مکہ کا سفر نہ کر سکے اس طرح شدید سرد موسم اور سیلاب کی وجہ سے بھی حج کو منسوخ کرنا پڑا اور دوستو اسی طرح تیرہ سو چوالیس ہجری میں خانہ کعبہ کے غلاف کو مصر سے سعودی عرب لے جانے والے قافلے پر حملہ ہوا جس کی وجہ سے مصر کا کوئی حاجی بھی خانہ کعبہ نہ جا سکا یہ عیسوی کے اعتبار سے انیس سو پچیس کا سال بنتا ہے جبکہ اس وقت حجاز مقدس پر آل سعود اور اس کے حمایت یافتہ لوگ قابض ہو چکے تھے اور انیس سو پچیس کے بعد یعنی آل سعود کی حکومت آ جانے کے بعد اور سعودیہ کے وجود میں آنے کے بعد یہ دوسرا ایسا موقع آ رہا ہے جہاں پر حج کے زائرین کو معدود کیا جا رہا ہے اور دوستو تاریخ میں پہلی مرتبہ حج چھ ہجری کو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قیادت میں ادا کیا گیا تھا اس کے بعد یہ فریضہ ادا ہوتا آ رہا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نہ بچنے والے گھنٹی کو پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح ہر نئی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے مصول ہو سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم